So, Bundura, welcome to another update of my channel WBSS City Target 2020. So, Purbuni Dhar do আজকে আমি তোমাদের যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি তোমরা জানো যে আমি টিচিং লার্নিং এর সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তো সকালে একটা ভিডিও দিয়েছি তো এখন টিচিং লার্নিং এর নেক্সট যে টপিক সেটি রয়েছে ফর্মাল ইনফর্মাল এবং নন ফর্মাল এডুকেশন এবং টোটালটাই বাংলাতে আলোচনা করা আছে তো তোমরা খুব ভালো করে মনোযোগ সহকারে দেখে নাও তো চলো বন্ধুরা লেটস স্টার্ট তো শিক্ষা বিভিন্ন রূপ তো শিক্ষা বিভিন্ন রূপের মধ্যে দেখো নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা অনিয়ন্ত্রিত বা প্রথাগত শিক্ষা সরি অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত বা প্রথাগত শিক্ষা এবং প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা তো অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা মানে কি দেখো পরিবার এবং গণমাধ্যম তো অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় পরিবার কি করে আমরা পরিবারে কিন্তু কোনো রূপ বাধা বা কোনো রূপ আমাদের শেখার ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই কিন্তু নির্দিষ্ট সময় নেই কোনো শেখার কোনো বয়স নেই আমরা কিন্তু পরিবারে যার কাছ থেকে পাচ্ছি তার কাছ থেকে কিন্তু আমি শিখে নিচ্ছি তো এই জন্য এটি হলো অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা এবং নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা বা প্রথাগত শিক্ষা কি এটা একটা বিদ্যালয় তোমরা যেন চাপ দেওয়ালের গণ্ডির মধ্যে নির্দিষ্ট সিলেবাস পাঠ্যক্রম শিক্ষক এবং বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে মিথস্কের মাধ্যমে কি করে নির্দিষ্ট বয়স ভিত্তিতে কি করে এখানে কিন্তু শিক্ষাদান করা হয়ে থাকে এবার প্রথা বহিগত শিক্ষা কী রয়েছে রয়েছে হচ্ছে দূরগত শিক্ষা এবং মুক্ত শিক্ষা অর্থাৎ ওপেন লার্নিং এবং ডিসটেন্স লার্নিং এবং কোরসপন্ডেন্স কোর্স তো এই তিনটে জিনিস আমরা কিন্তু নেক্সট ভিডিওতে ডিটেলসে আলোচনা করবো এখান থেকে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আসে পরীক্ষাতে তো সে কারণের জন্য আমরা এটা এখন আলোচনা করবো না নেক্সট ভিডিওতে আমরা সেকেন্ড পার্টে আলোচনা করব ফর্মস অফ টিচিংয়ের তো নেক্সট দেখো আমরা যে ডেফিনেশনগুলো একটু দেখে নিই তো প্রথমে রয়েছে অনিয়ন্ত্রিত শিক অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষার কাকে বলে যে যে শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার বিভিন্ন উপাদান যেমন শিক্ষার্থী শিক্ষক পাঠ্যক্রম ও শিক্ষালয়ের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না তাকে অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা বলে দেখো বন্ধু কত পরিষ্কার বলা রয়েছে নেক্সট কি বলছে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মধ্যে যে শিক্ষা সংগঠিত হয় তাকে নিয়ন্ত্রিত বা প্রথাগত শিক্ষা বলে শিক্ষার উপাদানগুলি এখানে নিয়ন্ত্রিত অর্থাৎ শিক্ষকের সমস্ত কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করছে এবং অথরিটি থাকে সে অথরিটি কিন্তু সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে তারপর রয়েছে নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্য বয়স পাঠক্রম ও সময়চুরি থাকে এবং এটি নির্দিষ্ট কয়েকটি নিয়ম ও পদ্ধতির দ্বারা পরিচালিত হয় এবার বলছে প্রথা বহির্ভূত শিক্ষা যে শিক্ষা ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট শিক্ষক উদ্দেশ্য পাঠক্রম মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রভৃতির মতো শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হয় কিন্তু বয়স সীমা ও ভর্তির সময় নিয়মিত উপস্থিতি ও শিক্ষালয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নমনীয়তার সুযোগ থাকে তাকে প্রথা বহির্ভূত বা ওপেন ওপেন বা ডিস্টেন্স লার্নিং বলে এবার বলছে নেক্সট হচ্ছে কি প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রাথমিক শিক্ষার পূর্ববর্তী অর্থাৎ শিশুর পাঁচ বা ছয় বছর বয়সের আগে পর্যন্ত তাকে যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাকে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা বলে আমাদের এখানে অঙ্গনবাড়ি যে শিক্ষা কেন্দ্রগুলি রয়েছে এটা কিন্তু প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্গত নেক্সট প্রাথমিক শিক্ষা কাকে বলে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার পর বিদ্যালয়ে নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মাধ্যমে সাধারণত ছয় থেকে দশ বছর বয়সে শিক্ষার্থীদের যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাকে বলা হয় প্রাথমিক শিক্ষা তোমরা জানো যে প্রাইমারিতে এখন ছ বছর বয়সে কোনো ভর্তি নাই না তো ছ বছর বয়স থেকে দশ বছর বয়স পর্যন্ত আমাদের থাকছে হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা এবার হচ্ছে বৃত্তিমূলক শিক্ষা যে শিক্ষা শিক্ষার্থীকে বৃত্তি গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান বৃত্তি মানে অর্থাৎ আমরা যাতে কিছু উপার্জন করতে পারি সেই ধরনের হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং দক্ষতা অর্জন করতে এবং পেশাদারী দৃষ্টিভূমি গড়ে তুলতে সাহায্য করে তাকে বৃত্তিমূলক শিক্ষা বলে এবার কি হচ্ছে নৈতিক শিক্ষা নৈতিক শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা টিচিং লেভেলের সর্বোচ্চ স্তরের অবস্থান করছে অর্থাৎ সব সব ব্যক্তি বা সবাই কিন্তু এই দুই স্তরে পৌঁছাতে পারে না নৈতিক শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা সব ব্যক্তি নৈতিকতার দিক থেকে সর্বোচ্চ স্তরে এবং আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারে না আমরা যদি আধ্যাত্মিকতার কথা বলি তাহলে আমাদের প্রথমেই আব্দুল কালাম অর্থাৎ এ পি জে আব্দুল কালামের কথা আমরা বলতে পারি তিনি কিন্তু এই আধ্যাত্মিকতার শিক্ষার সর্বোচ্চ লেভেলে তিনি এসেছিলেন এবং নৈতিক শিক্ষার কথা যদি বলি আমরা গান্ধীজির কথা বলতে পারি নিজের কথা চিন্তা করেন তিনি কিন্তু দেশের জন্য চিন্তা করে গেছেন তো আমরা এটা নৈতিক শিক্ষার কথা বলতে পারি কি বলছে দেখো শিক্ষার্থীর মধ্যে নৈতিক চেতনা জাগ্রত করার জন্য বা আদর্শ গঠনের জন্য যে শিক্ষা দেওয়া হয় তাকে বলা নৈতিক শিক্ষা ঠিক আছে এবং মাধ আধ্যাত্মিক শিক্ষাও কিন্তু সেটা আধ্যাত্মিক শিক্ষা সেই শিক্ষা যা শিক্ষার্থীর মধ্যে বৃহত্তর জীবন চেতনা করে তোলে এবং আধ্যাত্ম জগৎকে বুঝতে
ফর্মাল ইনফরমাল এবং নন ফর্মাল ফর্মস অফ এডুকেশনের পার্থক্যে যা তোমাদের কথা কথা বলে নিই তোমাদের আমার চ্যানেল নতুন আছো তার প্রত্যেককে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো শেয়ার করো লাইক করো কমেন্ট করো এবং যারা অলরেডি আমার চ্যানেলে যুক্ত আছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ যুক্ত থাকার জন্য তোমরা আমার সঙ্গে থাকো তোমরাও কমেন্ট করো লাইক করো শেয়ার করো বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে দাও তোমাদের লাইক কমেন্ট শেয়ার এগুলো আমাকে অনেক মোটিভেট করে আর নতুন নতুন ভালো ভিডিও আপডেট করার জন্য তো চলো বন্ধুরা শুরু করা যায় আরেকটি কথা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবে কেউ স্কিপ করবে না স্কিপ করলে তোমরা কিন্তু অনেক ইনফরমেশান মিস করে যাবে আমি কিন্তু এর ভিতরে অনেক ইনফরমেশান বলে যাচ্ছি তো তোমরা কেউ ভিডিওটিকে স্কিপ করবে না তো পার্থক্যের আমি সমস্ত বিষয়বস্তুকে ধরে বলবো না তো আমি কয়েকটি বিষয়কে বেছে নিয়ে বলবো তাহলে তোমাদের বিষয়টিকে বুঝতে সুবিধা হয় তো দেখো বিষয়বস্তু যদি আমি বলি এখানে কিন্তু পুঁথিগত বিদ্যা তাত্ত্বিক এবং বিমূর্ত এবং অধিক মাত্রায় মৌখিক অর্থাৎ মুখস্থ করতে হয় এবং হাতে কলমের কাজ করার সুযোগ থাকে না নেক্সট প্রথা বহিভূত শিক্ষা শিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের চাহিদার উপর নির্ভর করে ব্যবহারিক সাধারণ ও দক্ষতা কেন্দ্রিক অনিয়মিত শিক্ষায় কি হচ্ছে পুঁথিগত হাতে কলমে শিক্ষা শিক্ষার্থীদের চাহিদার উপর নির্ভর করে সময় এটা কিন্তু দীর্ঘ সময়ব্যাপী শিক্ষা ভবিষ্যৎ কেন্দ্রিক অর্থাৎ আমরা ভবিষ্যতে কিছু করব বা কোনো কিছু করতে চাই সেটা একটা নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময় কিন্তু একটা কোর্স শেষ হয়ে যায় যাদের আমি মাধ্যমিক পর্যন্ত নাইনটিনে আমার মাধ্যমিক শেষ ইলেভেন টুয়েলভ দু বছরের শেষ গ্রাজুয়েশান তিন বছরের শেষ তো এটা একটা নির্দিষ্ট সময় তাহলে বুঝতে পারছি কিন্তু ডিগ্রি প্রদান করছে এরাও কিন্তু ডিগ্রি প্রদান করে কিন্তু এতে কিন্তু নমনীয় রয়েছে এটা যেরকম জীবনব্যাপী সুযোগ নেই কিন্তু প্রথা বহিভূত শিক্ষায় কিন্তু জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ রয়েছে আর অনিয়মিত শিক্ষা তো বলার কোনো কথা নেই নির্দিষ্ট সময় নেই নির্দিষ্ট কোর্স নেই এটা কিন্তু আমরা সারা জীবনব্যাপী মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত আমরা শিখতে পারি অর্থাৎ ওম টু টম মানে গর্ভাবস্থা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা কিন্তু শিখি নিয়ন্ত্রণ আচ্ছা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা কার নিয়ন্ত্রণ করে দেখো সরকার নিয়ন্ত্রণ করে পৌরসভা নিয়ন্ত্রণ করে আর প্রথম বহিভূত শিক্ষার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করে যদি আমরা সর্বশিক্ষা অভিযানে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের কথা ধরি তাহলে কিন্তু প্রথা বহিভূত শিক্ষাটা তৈরি হচ্ছে তো এটা কিন্তু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং হয়ও আর অনিয়ন্ত্রিত শিক্ষা এটি পুরোপুরিভাবে অনিয়ন্ত্রিত এটা আমার ইচ্ছা আমি যখন ঘুরি যেটা শিখবো কেউ এখানে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না নেক্সট হচ্ছে দেখো পাঠদান পদ্ধতি তাহলে প্রথাগত নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মাধ্যমে কে পাঠদান করে শিক্ষক এখানে কিন্তু প্রধান ভূমিকা পালন করে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী এবং টিচিং লার্নিং মেটেরিয়ালসের মধ্যে একটাই মিথস্ক্রিয়ার সৃষ্টি হয় এটা হলো স্বয়ং শিক্ষণ ব্যবস্থা শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ কম অর্থাৎ শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী এখানে ফিজিক্যাল কোনো কন্ট্যাক্ট হয় না বৈদ্যুতিন ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থাৎ অনলাইন ক্লাসেসের মাধ্যমে টিভি চ্যানেলের মাধ্যমে বা বেতার চ্যানেলের মাধ্যমে কিন্তু এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয় আর এটা কিন্তু স্বয়ং শিক্ষণ এটা স্বয়ং শিক্ষণ এক্ষেত্রে কিন্তু কারোর কোনো কোনো বাধ্যকতা নেই বক্তৃতা উপদেশ ইত্যাদি কিন্তু আমরা পরিবার এবং সমাজ থেকে কিন্তু পেয়ে থাকি বয়স দেখো নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় কিন্তু নির্দিষ্ট বয়স রয়েছে এটা কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই যখন খুশি কিন্তু আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি আর এক্ষেত্রে এটাও দেখো শিক্ষার কোনো নির্দিষ্ট বয়স নেই প্রেষণা কি হয় নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় যেহেতু শিক্ষক শিক্ষার্থী শিক্ষার্থীদেরকে শিক্ষার্থীদের প্রেষণা প্রেষণা আনাই বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের মোটিভেট করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে শিক্ষক শিক্ষারই এখানে এটা হলো টিচার সেন্টার এবং প্রথম বর্গত শিক্ষায় কী হয় প্রেষণা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আসে মানে আমার ভেতর থেকে যে আমাকে শিখতে হবে আমাকে এই কোর্সটা করতে হবে এটা একটা ব্যাপার আর এটাও স্বতঃস্ফূর্ত আমার ইচ্ছা আমি হাতের কাজ শিখব এটা আমার ইচ্ছা আর্থিক ব্যয়তে ব্যয়বহুল এটা কিন্তু ব্যয় কম আর এটা ব্যয় কোনো প্রশ্নই নেই আচ্ছা বাকিগুলো তোমরা দেখে নিও নেক্সট তো দূরাগত শিক্ষা এবং নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা দেখো নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা অলরেডি তোমরা জানো এটা কিছু বলার নেই আর প্রথাগত শিক্ষা বা নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা তো নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা এবং দূরগত শিক্ষার মধ্যে পার্থক্য আমরা যদি আমরা যদি দেখি তো দূরগত শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের চাহিদার উপর ভিত্তি করা প্রদান করা হয় কিন্তু নিয়ন্ত্রিত শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের কোনো চাহিদার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না এটা প্রতিষ্ঠানের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেভাবে সিলেবাস এবং কারিকুলাম সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলী বা কো কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস যেভাবে নির্ধারণ করবে কিন্তু আমাদের কিন্তু ঠিক সেইভাবেই কিন্তু আমাদেরকে পড়তে হবে বা শিখতে হবে আচ্ছা ভর্তির সময়সীমা এটা কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই যে কোনো বয়সের ব্যক্তিকে শিক্ষা গ্রহণ করতে কিন্তু নিয়ন্ত্রিত
এবং এর সাথে সাথে যে এনওএস এর ডিএলএড কোর্স কিন্তু এই শিক্ষার অন্তর্গত দূরগত শিক্ষার মধ্যে আমরা ধরে নিতে পারি আচ্ছা এই শিক্ষায় গণমাধ্যমের বিশেষ কোনো ভূমিকা নেই বিশেষ সবথেকে বেশি ভূমিকা পালন করে কি এখানে টিচার এটা সবথেকে বুঝ ভাবন করা হচ্ছে টিচার নেক্সট দেখো দূরগত শিক্ষা এটা হলো আংশিক সময় শিক্ষা এটা হলো সম্পূর্ণ ফুল টাইম এটা হলো পার্ট টাইম এটা হলো ফুল টাইম তো দুটো ক্ষেত্রে দেখো দেওয়া হয় কি ডিপ্লোমা ডিগ্রি দেওয়া হয় কিন্তু দূরগত শিক্ষা কখনো কখনো ডিগ্রি দেওয়া হয় না শুধুমাত্র আমাদের স্কিলকে এনহান্স করার জন্য কিন্তু কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে তো বন্ধুরা আজকে এ পর্যন্তই তো দেখো যে পরিবার আমাদের শিক্ষার কি কি ভূমিকা পালন করছে সেটা হচ্ছে কি একটা সাধারণ কার্যবলী পালন করে একটা হলো শিক্ষামূলক কার্যবলী পালন করে এই পয়েন্টগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং মনে রাখবে পরিবার কি করে আমাদেরকে দৈহিক নিরাপত্তা দেয় মানে আমাদের আমরা যাতে খুব সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে হবে সেই জিনিস কিন্তু পরিবার কিন্তু সেই সহায়তাটা করে থাকে জৈবিক চাহিদা আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা যা প্রয়োজন সেটা কিন্তু আমাদের পরিবার দিয়ে থাকে সামাজিকীকরণ সহায়তা মানে সোশ্যালাইজড হওয়ার জন্য বিভিন্ন নৈতিক শিক্ষা কিন্তু আমরা পরিবার থেকে পেয়ে থাকি উৎপাদনশীলতার সহায়তা করা সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ বন্টন এবং অন্তরঙ্গতা বজায় থাকে নেক্সট হচ্ছে পরিবারের শিক্ষামূলক কার্যাবলী কি হয় সামাজিক আচরণের শিক্ষা সংস্কৃতি শিক্ষা সুঅভ্যাস গঠন প্রাক্ষবিক বিকাশ জ্ঞানার্জনের শিক্ষা ঐতিহ্য সংরক্ষণ ঐতিহ্যের সংরক্ষণ বলা হচ্ছে কি আমাদের প্রত্যেকটি এক একটি মানে এক একটি সমাজের এক একটা কালচার রয়েছে সেই কালচারটাকে কি কিন্তু আমরা জেনারেশান ধরে আমরা বহন করে চলি এবং বৃত্তি শিক্ষা যে আমরা কিভাবে পরবর্তীতে আমরা কোনো পেশায় নিযুক্ত হতে পারো আমরা কিছু ইনকাম করতে পারো আমাদের জীবন অতিবাহিত করতে পারো সেই শিক্ষাও কিন্তু আমাদের পরিবার দিয়ে থাকে এবং আধ্যাত্মিক নৈতিক শিক্ষা তোমরা জানো আধ্যাত্মিকতা এবং নৈতিকতা অলরেডি ডেফিনেশন পড়ে নি পড়ে নিয়েছি আমরা মূল্যবুদ্ধ শিক্ষাও কিন্তু আমাদের পরিবার দিয়ে দিয়ে থাকে নেক্সট হচ্ছে বিদ্যালয় বিদ্যালয় আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কী ভূমিকা পালন করে আমাদের প্রথমত একটা শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক দায়িত্ব থাকে আর একটা সমাজকেন্দ্রিক দায়িত্ব থাকে তাহলে বিদ্যালয় হচ্ছে সমাজ এবং পরিবারের সংমিশ্রণ তো কি হচ্ছে আমাদের বৌদ্ধিক বিকাশের জন্য যা যা করণীয় সেটা করে নলেজ ডেভেলপমেন্টের জন্য ব্যক্তিসত্তার বিকাশ আমাদের পার্সোনাল আমাদের যে এক একটি মানুষের এক একটি ব্যক্তি রয়েছে ব্যক্তিসত্ত্ব রয়েছে সেই ব্যক্তিসত্তাকে বিকাশ ঘটানোর জন্য সহায়তা করা হয় বৃত্তিমূলক নির্দেশনা দান অর্থাৎ আমরা ভবিষ্যতে পড়াশোনা শিখে যদি কোনো ইনকাম করতে পারি সেদিকে কিন্তু আমাদের করে এবং অ্যাসেসমেন্ট এবং ইভালুয়েশন করা হচ্ছে এবার বলছে সমাজকেন্দ্রিক দায়িত্বের মধ্যে কি সামাজিকীকরণ ঐতিহ্যের সংরক্ষণ ঐতিহ্যের সঞ্চালন ঐতিহ্যের উন্নয়ন গণতান্ত্রিক বোধের বিকাশ পরিবার বিদ্যালয় এবং কমিটি বিদ্যালয় কি করছে পরিবার এবং কমিউনিটির মধ্যে একটা যোগসূত্র তৈরি করে দিচ্ছে এবং আমরা সোশ্যালাইজ থেকে মোর সোশ্যালাইজ হচ্ছি এবং পরিবেশের সঙ্গে পরিবেশ এবং সমাজের সঙ্গে আমরা মানিয়ে চলছি তো এই শিক্ষা কিন্তু বিদ্যালয় দিয়ে থাকে তো বন্ধুরা পরবর্তী ভিডিওতে টিচিং লার্নিংয়ের ফর্মস অফ টিচিংয়ের তিনটে টপিক আমরা কন্টিনিউ করব এর মধ্যে রয়েছে ডিস্টেন্স লার্নিং ওপেন লার্নিং এবং কোরসপন্ডেন্স কোর্স এখান থেকে কোয়েশ্চেন কিন্তু পরীক্ষায় আমরা কমন পেয়েই থাকি এখান থেকে কোয়েশ্চেন একটা দুটো হলেও আসে তো এটা একটা ডিটেলস টপিক তো সেটা আমরা পরের ভিডিওতে আলোচনা করব তো বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই পরের ভিডিওসটায় দেখা হচ্ছে সবার সাথে তো হ্যাভ এ গুড ডে